ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു നിലൂസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു റെയിൻബോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബർത്ത്ഡേക്കോ ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കേക്കാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനാദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ഫ്ലോർ അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് കപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൈദ അരിച്ചെടുക്കാം മൈദ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും കേക്ക് ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ടൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിൽ തുള്ളി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ അപ്പം കേക്ക് നന്നായി കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങൂല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഒരു വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ അത്രയും നന്ന് അതിലേക്കാണ് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് എഗ്ഗാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതും എഗ്ഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അതും നമ്മളെ കേക്കിന് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെ കേക്ക് തീരെ നന്നാവില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴും ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാലസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാലസൻസ് ആണ് ഇതിനേക്കാട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇടണം അതിൻ്റെ മിസ്സായി പോയതാണ് ഞാൻ പിന്നീടാണ് ഇട്ട് ചേർത്തത് തുടക്കത്തിൽ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവറല്ല നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മിക്സ് ആവാൻ കണക്കായിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഇടാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് ഞാൻ മുക്കാ കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് മുക്കാ കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഒരു കപ്പ് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓവർ നമ്മൾ ഒരു കപ്പിലേക്കാളും അധികമായി പോവും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഏതാ നല്ല കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് അതേ പരുവത്തിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനെ വേണം നല്ല ക്രീമി ആയി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ക്രീമി ഒരു ക്രീം കളറിൽ നിന്നൊരു ശരിക്കും ഒരു വൈറ്റ് കളർ പോലെ ആവും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ കളർ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും എന്താ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതായാലും മതി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കരുത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് ആണ് കേട്ടോ കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഓവർ അങ്ങനെ കുറേ നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ച മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അതേപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇടുക ഞാൻ ഇതേമാതിരി തടുത്തവയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സ്പാച്ചുല ആയാലും മതി നന്നായിട്ട് കട്ടൺ ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക നടുവിലൊരു ഒരു വര വരയ്ക്കുക അതിന് കട്ടൺ ഫോൾഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക 
മെല്ലെ 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 കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബാച്ചാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒന്നായിട്ടിട്ട് കുത്തി കുത്തി ഇളക്കി കേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒന്നായിട്ട് കട്ട പോലെ ആയി പോവും അതായത് ഉള്ളിൽ പൊടി മിക്സ് ആവാതെ കിടന്നിട്ട് കേക്ക് ഹാർഡായി മാറും അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ 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 സമയമെടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പീഡിൽ തിരക്കിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട മെല്ലെ 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 സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആ ഫ്ലോർ മുഴുവൻ ഇതിൽ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിൽ അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വിനിഗറിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ആറ് ബൗളെടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്റർ സെയിം അളവിൽ ആ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ആറ് കളറ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ആറ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ പേർപ്പിള് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതിൽ ബാക്കി കളറൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പർപ്പിള് ഞാൻ റെഡും ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ശേഷം ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ ബാറ്ററും ഒഴിച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള ഒരു പഴയ പാത്രത്തിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയാണ്ട് ഒരിക്കലും തുറന്ന് നോക്കരുത് അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്നായിട്ട് കുഴിഞ്ഞു പോവും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ സ്ക്യൂറോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ബ്രെഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ആറ് കേക്കും ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനേക്കുള്ള ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ റിച്ചിൻ്റെ ഗോൾഡ് എന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ കേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യം ഇതിലേക്ക് മധുരമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള ക്രീമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ ക്രീം തന്നെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പീഡ് ഓരോ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊരു ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് വരുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രീം മുഴുവനായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ടൊരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് പുറത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെക്കുക ഞാൻ പേർപ്പിൾ കേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വെക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം ജസ്റ്റ് തിള വരുന്നവരെ ചൂടാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചൂടുവെള്ളം പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയാലും മതി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിച്ച് ഒരിക്കലും മിക്സ് ആക്കരുത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്കിലേക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ലെവലിലാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക 
മാക്സിമം ലെവലാക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഫുൾ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഒരു ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബ്ലൂ കേക്കാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അതും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് മാക്സിമം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പുറത്തും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് തിക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്രീം അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കേക്കുകൾ മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് ഫുൾ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് ക്രീം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോഴതാ ഞാൻ കേക്ക് മൊത്തം കവ ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്ക്രേപ്പർ കൊണ്ട് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം നമുക്കൊന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് മേലെ അരക്കപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും ടേസ്റ്റിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്രീം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്തത് മാത്രം അതും തണുപ്പൊന്നുമില്ലാതെ ഉള്ളതാണ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചാലും മതി ഇത് അടുപ്പത്തതാ ഈ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പാത്രം അടിയിൽ വെള്ളത്തിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഡബിൾ ബോയിലിങ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് നല്ല മെൽട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ബ്ലൂ കളർ ചേർത്തതാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത നമ്മളെ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതേപോലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം സെൻട്രലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ച 
ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കളറാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാർ നോസിലിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ എന്താ വെച്ചാൽ അത് വരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ക്രീം കൊണ്ട് ഫ്ലവറൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിലോ ഫ്രീസറിലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാ ലെയറും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ കേക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോ കാണുക എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു